மீரா போட்டுரலாமா எல்லாருமே வாங்க வாங்க நீ வர வர வாங்க எல்லாரும் பாத்தியா தாலி கோக்குறாங்க பார்த்தல நான் உனக்கு தாலி கட்டினது ஞாபகம் இருக்கா நலங்கு வைங்க அண்ணி நலங்கு வைங்க நான் மறுபடியும் உனக்கு தாலி கட்டட்டுமா ஆசை பாரு போங்க பிளீஸ் பிளீஸ் மீரா சரி ஓகே கட்டிக்கோங்க கொஞ்சம் தள்ளி போக சொல்லு மீரா கொஞ்சம் இருங்க இந்து கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி கோய் ஐயோ சாரிக்கா சாரிக்கா உங்க இடத்த நான் பிடிச்சுக்கிட்டா இந்து அது என் புருஷன் எனக்கு இன்னொரு தடவை தாலி கட்டணும்னு ஆசைப்படுறாரு அதுக்காக அவர் அங்கேருந்து கையை நீட்டினாரு அந்த நேரத்தில் நீ குறுக்க வந்துட்ட ஆமாக்கா நான் தெரியாமல் தான் வந்துட்டேன் பரவாயில்ல இந்து நீ விலகிட்டனா எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி கோய் மீரா அக்காவுக்கு ஏற்கனவே தாலி கட்டிட்டீங்க சார் எனக்கு எப்போ தாலி கட்டுவீங்க மீரா நீயும் வாமா அக்கில அந்த வீட்டுக்கு மூத்த மருமகளா இருக்கலாம் ஆனா என்னைக்குமே உன் தங்கச்சிதான் வா வந்து அவளுக்கு நலங்கு வை குங்குமம் வச்சு விட பன்னீர் தெளிச்சு விட வாழ்க்கை போறா நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் அக்கிலா நல்லா இரு வாங்க எல்லாரும் வெத்தலை பாக்க வாங்கிக்கோங்க வரமா சரிங்க ரொம்ப சந்தோஷம் போயிட்டு வர இந்தாங்க வரங்க வர இந்து வா நீ வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்து 
நீ இந்த ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துக்கிட்டதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்தா மீரா யார எங்க வைக்கணும் எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு உனக்கு கொஞ்சம் கூட தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம யாருக்காவது எதையாவது கொடுத்தா அத வாங்குற தகுதி அவங்களுக்கு இருக்கான்னு பாக்கணும் மா ஏமா இப்படி பேசுற அதுவும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தவங்கள கழுத்துல தாலி இல்ல வயிற்றுல புள்ளைய வச்சிருக்கா வேற எப்படி பேச சொல்ற இது முறையா வாழற சுமங்கலிங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கறது இது நீ அவளுக்கு கொடுத்தா நம்ம குடும்பத்துக்கே நல்லது இல்ல சமந்தே நலங்கு வச்சதுனால சுமங்கலிங்களுக்கு தானமா கொடுக்கறது எது இது எதுக்கு தடுத்துட்டு இருக்கீங்க சமந்தி உங்களுக்கு தெரியாதது இல்ல புருஷன் கூட வாழற பொண்ணுங்க தாலி கட்டி சம்பிரதாயமா வாழணுமா வேணாமா சம்பிரதாயமா வாழ்ந்தா நம்ம சமூகம் கௌரவமும் அந்தஸ்தும் கொடுக்கும் அதுதான் நமக்கு பாதுகாப்பும் கூட இவ அப்படியா வளரா இல்ல இல்ல இவளை எப்படி சுமங்கலின்னு சொல்ல முடியும் இது என் பொண்ணு வாழற வீடு என் பொண்ணு நல்லா இருக்கணும் தாலியே கட்டாம வளர ஒருத்தி இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து பழகிறத பாத்துட்டு என்னால எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் இவ புருஷ யாருன்னு இது வரைக்கும் சொல்லல அன்னைக்கு கோயில நடந்த ஹோமத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கணும் கூட்டிட்டு வரல பேர கேட்டோ தடுமாறா அப்புறம் ஏதோ ஒரு பேர சொல்றா அம்மா இந்து புருஷ வெளிநாட்டுல இருந்து வந்ததுனால ஜெட்லாக்ல இருக்காரு அவரால வர முடியலாம் இப்போ இந்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இது நான் எதிர்பார்த்தது தான் எனக்கு <laughs> பயமா <laughs> சம்பந்தே நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த விஷயத்துல தேவையில்லாம கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு எதேதோ பேசிட்டு இருக்கீங்க இது நல்லா இல்ல அம்மா வீட்டுக்கு வந்தவங்களை இப்படி அவமானப்படுத்துறீங்க இது நல்லா இருக்கு ஏமா இப்படி ஆயிட்ட இதுக்கு தான் மேரா அக்கா நான் அப்பவே சொன்னேன் நீங்க தான் வற்புறுத்தி கூட்டிட்டு வந்தீங்க சாரி இந்து அம்மா பேசினதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மீரா அவ கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியம் உனக்கு இல்ல நீ எதுக்கு அவ கிட்ட மன்னிப்பு கேக்குற அவ நல்லவளா இருந்தா அவ புருஷன் யாரு ஏன் தாலி கட்டிக்கல இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லட்டும் அகிலா ஏதோ ஒரு புது மர்ம கதை நமக்கு தெரியாம நடந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உன் அம்மாவும் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க அதான் வம்படியா இழுத்து வச்சு பிரச்சனை பண்றாங்க உம் பிரியமா இந்த சந்தேகம் எனக்கும் வந்துருச்சு இன்னும் முழுசா நம்மளுக்கு விஷயம் தெரியல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மீராவுக்கு எங்கெல்லாம் வினைய வைக்கணுமோ அங்கெல்லாம் வைப்போம் அம்மா நான் வரக்கூடாதுன்னு தான் நினைச்சேன் வந்துட்டு நான் ஏதாவது தப்பா பேசியிருந்தா மன்னிச்சுடுங்க தயவு செஞ்சு என்ன சந்தேகப்படாதீங்க என் அம்மான கூப்பிடாதான்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சாரி சாரி மேடம் இனிமேல் உங்களுக்கு எந்த உறவு சொல்லியும் கூப்பிட மாட்டேன் மேடம் இந்து ஏன் இப்படி பேசுற மீராக்கா நான் வாசலுக்கு வரும்போதே உங்க அம்மா என்ன கூப்பிட்டு அம்மானு கூப்பிடாத அத்தனை கூப்பிடு சார் அண்ணானு கூப்பிடணும் உங்களை அக்கானு கூப்பிடக்கூடாது அண்ணின்னு கூப்பிடணும்னு சொன்னாங்க நான் திடீர்னு அப்படி கூப்பிட முடியாது நான் எப்பவும் போல உங்களை மீராக்கானே கூப்பிடுறேன் சார சாரின்னு கூப்பிடுறேன்னு சொன்னேன் 
அம்மா எதுக்குமா உனக்கு இந்த வேலை ஏன் இப்படி நீ டார்ச்சர் பண்ற ஏற்கனவே நான் இந்த விஷயத்தை கவனிச்சு இனிமே இந்த மாதிரி பேசாதீங்கன்னு நான் சொன்னேன் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அத்த உங்க மனசுல ஏதோ சந்தேகம் இருக்கு அதனாலதான் இப்படி நீங்க பிரச்சனை பண்றீங்க நீங்க சந்தேகப்படுற மாதிரி இங்க யாரும் இல்ல வீட்டுல குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி இந்த குடும்பத்தோட நிம்மதியை கெடுத்துறாதீங்க இப்ப நான் பிரச்சனை பண்ணல தம்பி கண்டிப்பா சொல்றேன் இந்த குடும்பத்தோட நிம்மதி கேடும் அதனால்தான் நான் பேசுறேன் அத்த பிளீஸ் இதுக்கு மேல இத பத்தி எதுவும் பேசாதீங்க வீட்டுக்கு வந்து எல்லாரும் சந்தோஷமா போகணும் சந்தோஷமா வந்தவங்க தான் மாப்பிள்ள சந்தோஷமா போக முடியும் புருஷன் யாருன்னு காட்ட மாட்டேங்கிறா சொல்லவும் மாட்டேங்கிறா இந்து உங்க ஹஸ்பண்ட் யாரு அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ஏன் உன் கழுத்துல இன்னும் தாலி கட்டாம இருக்காரு இதுக்கான காரணம் கண்டிப்பா உங்ககிட்ட இருக்கணும்ல அத சொல்ல பிளீஸ் அம்மா இப்படி கேக்குறாங்கன்னா என்ன மாதிரி நீயும் ஒரு பொண்ணு உன் வாழ்க்கையில தப்பு எதுவும் நடந்துட கூடாது நீ பாதுகாப்பான ஒரு வாழ்க்கைய வாழணும்னு தான் கேக்குறாங்க இந்த கேள்விக்கு மட்டும் நீ பதில் சொல்லிட்டனா அதுக்கப்புறம் யாரும் உன்னை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க இந்து நான் சொல்ல முடியாது மீராக்கா சொல்லவும் கூடாது சொல்லவும் மாட்டேன் ஏன் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி என்ன ரகசியம் இருக்கா அதுல அது எங்களோட பர்சனல் எங்களோட பர்சனல் வாழ்க்கைய பத்தி யாருக்கிட்டே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல நீங்க யாரு இதை கேக்குறதுக்கு சாரி மீராக்கா என்ன விட்டுருங்க நான் இங்க வந்திருக்கவே கூடாது நான் இங்க வந்தது பெரிய தப்பு தப்பு பண்ணிடு தப்புதான் இந்து உன்னோட பர்சனல் வாழ்க்கையில நாங்க தலையிடுறதும் அதை பத்தி கேட்டதும் தப்பு தான் அதுல தலையிடுறதுக்கு எங்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லைதான் அக்கா நான் உங்களை குறிப்பிட்டு இதை சொல்லல எனக்கு புரியுது இந்து ஆனா என்ன மாதிரி மத்தவங்க இருக்க மாட்டாங்கல்ல கல்யாணமான பொண்ணுங்களுக்கு தாலி அவசியம் அதுதான் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பும் கூட மீரா இந்த புத்திமதியில இவளுக்கு சொல்லி உனக்கு ஒரு பலனும் கிடைக்க போறது இல்ல யாருக்கு சொல்லணும்னு ஒரு வரமுறை இருக்கு இவளுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது நீ நினைக்கிற அவளுக்கு எல்லாம் தெரியும் கழுத்துல தாலி இல்லாம புருஷனை மறைச்சிட்டு ஒருத்தி வயிற்றுல புள்ளைய சுமக்கிறான்னா அவ என்ன சாதாரணமானவளா எவ்வளவு பெரிய சாமர்த்தியக்காரியா இருக்கா தாலினா என்ன புருஷனா என்ன புள்ளைய பெத்துக்கிறதுன்னா என்னன்னு இவளுக்கு எல்லாமே தெரியும் இவ வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு அசிங்க நடந்திருக்கு அதுவும் இவளுக்கு தெரிஞ்சே நடந்திருக்கு பணத்துக்காகவோ சொத்துக்காகவோ ஏதோ அனுமதிச்சிருக்கா அது வெளியில தெரிஞ்சா அவளுக்கு கேவலங்கிறதுனாலதான் நம்ம கிட்ட எல்லாம் மறைக்கிறா மீரா நீ நினைக்கிற மாதிரி இவ நல்லவ இல்ல பயங்கரமா பசப்பரா நாடகம் ஆடுறா ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறா இவள நம்பாத இவளுக்கு உதவி செய்யறது பாம்புக்கு பால் வாக்குற மாதிரி நீ செய்யற உதவிக்கு இவ உனக்கு திருப்பி விஷத்தை தான் கொடுப்பா அது ஓம் வாழ்க்கையதான் பாதிக்கும் வேண்டா இந்தோங்க அம்மா ஏமா இப்படி வார்த்தையால நெருப்பள்ளி கொட்டுற உனக்கு மனசு ஒண்ணு இருக்கா இல்லையா இவ்வளவு கேவலமா பேசுற இதெல்லாம் இந்து தாங்க மாட்டாமா மனசாட்சி 
என்ன தப்ப பண்ண என்ன கர்ம நடந்துச்சோ எனக்கு பழசெல்லாம் மறந்து போச்சு நான் யாரு என்ன பெத்தவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்க எப்படி நான் அவமானப்பட்டு துடிக்கிறத பார்த்துட்டு சும்மா இருப்பாங்களா அப்போ நான் ஆதரவு இல்லாதவளாம் அதனால தான் நீங்க ஏமாத்தி என் வயிற்றுல குழந்தைய கொடுத்தீங்களா என் வயிற்றுல விழுற குழந்தைக்கு நீங்க தான் அப்பான்னு ரொம்ப நேர்மையான மனுஷ மாதிரி சொன்னீங்களே இப்ப உங்க நேர்மை எங்க போச்சு எப்படி நான் அவமானப்பட்டு துடிக்கிறத பாக்குறதுக்கு தான் வந்து சொன்னீங்களா அதுக்கு நீங்களே எனக்கு விஷத்தை வாங்கி கொடுத்து என்னையும் வயிற்றுல விழுற குழந்தைய கொண்டிருக்கலாமே நிம்மதியா செத்து தொலைஞ்சிருப்போம் ஏன் இப்படி எங்களை அணு அணுவா சித்திரவதை பண்றீங்க எதுக்காக உண்மையை மறுக்கிறீங்க யாருக்காக உண்மையை மறுக்கிறீங்க அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்து மறுட்டிட்டு போனவன் யாரு நீங்க யாரையும் காப்பாத்துறதுக்காக என்ன நீங்க பலிகாட வாக்கி வச்சிருக்கீங்களா இப்ப உண்மையை சொல்லி என்னையும் வயிற்றுல வளர குழந்தைய காப்பாத்துங்க இல்லைன்னா எங்களை சாக விடுங்க இது தவிர எங்களுக்கு வர வழி தெரியல சாக வேண்டிய நேரம் ஒரு நாள் வரும் சந்தியா அந்த சாவுல ஒரு கௌரவம் இருக்கணும் அவமானப்படணுமா <laughs> ஒரு <laughs> அமைதியா இருந்த எல்லாருமே <laughs> 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 அகில அக்க தாலி பிரிச்சு கோக்கிறதுல ஒரு சடங்கு செஞ்சாங்க அத பாக்கும் போது சந்தியா உன் ஆசை நிறைவேறும் கண்டிப்பா நான் நிறைவேற்றி வைப்பேன் என்ன மன்னிச்சிடு இந்தோ என்ன சொல்லி உன்னை கன்வின்ஸ் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல எங்க அம்மா அப்படி பேசினது ரொம்ப பெரிய தப்பு எல்லாரும் என் அம்மாவை நல்லா திட்டாங்க நானும் திட்டிட்டு தான் வந்தேன் இனி உன் விஷயத்துல என் அம்மா தலையிட மாட்டாங்க பேச மாட்டாங்க என்ன நம்ப இந்து அ 
அழாது பிளீஸ் ஹேண்டா அழாதுன்னு சொல்றேன்ல பிளீஸ் இது இந்த வீடு தானே 